Mit dem Projektexport aus Cubase heraus ist aber der Export oder die Fertigstellung des Songs noch nicht abgeschlossen. Es ist notwendig, dass das Stück möglicherweise am Ende oder am Anfang noch einmal beschnitten wird oder dass die Lautstärke auf das Maximum erhöht wird. Darüber hinaus können weitere Bearbeitungsschritte folgen. Dazu kann man das Programm Audacity verwenden. Dieses ist kostenlos und kann hier von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie es von dieser Seite herunterladen und nicht von einer anderen, von einer anderen weil dort möglicherweise eine veraltete Version angeboten wird. Und nur die neueste Version bietet auch die Möglichkeit, das Stück direkt ohne Umwege als MP3 beispielsweise, also in ein anderes Format zu konvertieren. Nach dem Herunterladen und Installieren steht einem dieses Fensterchen zur Verfügung. Sie ziehen nun einfach die erstellte Datei in das Programmfenster hinein oder gehen über Datei öffnen und erhalten nun hier den Audio Mixdown aus Cubase. Ich ziehe das mal etwas höher. Wie man hier schon sieht, ist die Audioausgabe nicht auf dem Maximum. Ich werde jetzt als erstes mal die Lautstärke auf das Maximum erhöhen. Das geht hier über Effekt und dann suche ich mir hier Normalisieren heraus. In dem neuen Fensterchen klicke ich an Gleichspannung entfernen und Spitzenamplitude normalisieren auf 0 dB. Das ist also das Maximum. Ich klicke auf OK und nun sehen Sie, dass die Normalisierung stattgefunden hat und das Stück etwas lauter klingt. Wir haben beim Export absichtlich am Ende den Locator um einen Takt nach hinten versetzt, sodass der Hall, der noch nachklingt, nicht abgeschnitten wird. Jetzt schaue ich, dass ich dieses Ausklingen aber nicht ähm, unnötig verlängere, sondern dann auch noch kürzen kann. Ich klicke hier mal mit dem Cursor rein und klicke auf Abspielen. Ja, und dann merke ich, dass der Nachhall hier ungefähr ab dieser Stelle auch schon verschwunden ist. Ich klicke also einfach mit dem Cursor hier rein, halte fest und ziehe nach rechts aus dem Bild heraus. Diesen markierten Teil kann ich mit der Backspace-Taste, also mit der Zurücktaste, löschen und dann ist hier das Ende abgeschnitten. Ich kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich möchte nicht, dass es einfach nur abgeschnitten ist, sondern ich möchte es sanft ausblenden. Daher markiere ich mir hier einen kurzen Bereich, so auch wieder von innen nach außen ziehen, gehe auf, gehe auf Effekte und hier auf Ausblenden. So, man sieht das hier nicht, weil hier kaum noch Signal vorhanden ist. Aber so habe ich dann einen weichen Ausklang. Diese Datei liegt mir bislang nur als Wave-Datei vor. WAV am Ende. Die ähm, benötigt pro Minute Musik ungefähr 10 MB. Also bei einem Song von 4 Minuten habe ich 40 MB. Das ist relativ groß, um das beispielsweise zu verschicken oder so. Deswegen sollte man das ähm, komprimieren. Das geschieht über Datei, Exportieren, als MP3 exportieren. Hier sind schon viele Voreinstellungen getroffen. Das Lied wird auch Sommerlied heißen. Ich achte auch darauf, dass es hier auf dem Schreibtisch oder auf den Schreibtisch exportiert wird. Und hier ähm, kann ich die Qualität angeben. Für den normalen Hausgebrauch ähm, reichen 128 Kilobit oder 192 Kilobit. Je größer der Datendurchsatz ist, desto besser ist die Qualität. Wenn ich das zum Archivieren benutzen möchte oder, die, oder vielleicht auch nochmal ähm, das Stück später nochmal nachbearbeiten möchte, wähle ich hier die höchste Kilobitrate. Wie gesagt, für die Zwecke am Handy später hören oder auf sonstigen MP3-Playern reicht wirklich 192 aus. Ich wähle jetzt 320 Kilobit Bitratenmodus. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich wähle hier konstant und natürlich ein Stereo-Export. So. Hier kann ich nun noch Metadaten eingeben. Ähm, da trage ich dann mal meinen Namen ein 
und wie der Track heißt. Diese werden dann auch auf dem MP3-Player oder beim Medienplayer im Autoradio oder wo man das auch immer anhört, nachher auch angezeigt. Insofern kann man das auch da eintragen. Das war's. Ich klicke auf OK. Und dann sehe ich, dass hier das Sommerlied nun auch erscheint. Und wenn ich das anklicke, kann ich das Lied dann auch hören. 